வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸில் கன்வர்ஷன் மெத்தடில் நம்ம வந்து ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் தான் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயுமே ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் எப்படின்றத பார்த்தோம் இந்த ப்ராப்ளம்க்கும் அதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இதில் நம்ம கேஷ் புக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா க்ளோசிங் கேஷ் பேலன்ஸ் வந்து எஸ்டெயின் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா எஸ் நம்ம இப்போ ப்ராப்ளம் என்னன்றதை பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலில் என்னென்ன பிளேலிஸ்ட் இருக்குது என்னென்ன சப்ஜெக்ட்க்கு வீடியோஸ் இருக்குது அப்படின்றது டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் நிறைய பேருக்கு இன்னமும் தெரியல இந்த டாபிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது ஓகே அது வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிய வரும் ஓகே எஸ் இப்போ பாருங்கள் அருள் கேரிஸ் ஆன் அ ஸ்மால் பிஸ்னஸ் பட் ஹீ டஸ் நாட் மெயின்டெயின் அ கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் புக் ஹீ பேங்க்ஸ் ஆல் ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் மேக் ஆல் பேமெண்ட் ஒன்லி பை செக்ஸ் ஓகே இப்போ பாருங்கள் அருள்ன்றவர் ஸ்மால் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரு அவர் வந்து கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் புக்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணலை அக்கௌண்ட்ஸ் புக்கு என்ன பண்ணுறாருனா ரெசிப்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பேங்க்கில் வந்து டெபாசிட் பண்ணிடுறாரு ஓகே அண்ட் பேமெண்ட் எல்லாம் எப்படி பண்ணுறாருனா செக்கு கொடுத்து பேமெண்ட் பண்ணுறாரு ஹீ மெயின்டைன்ஸ் ப்ராப்பர்லி அ கேஷ் புக் சேல்ஸ் லெஜர் அண்ட் பர்ச்சேஸ் லெஜர் ஓகே என்னென்னலாம் அவர் மெயின்டைன் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கேஷ் புக்கு சேல்ஸ் லெஜரும் பர்ச்சேஸ் லெஜரும் தான் மெயின்டைன் பண்ணுறாரு ஹீ ஆல்சோ makes a proper such record of the assets and liabilities as at the close of every accounting year adu mattum illama avargitta assets and liability pathinga year ending la vande avaru and record vande maintain pandrar proper ah from such records you are able to gather the following facts okay avaroda record la nde namakku kadachiruka information la enna enna appadina receipts for the year ended 31 12 85 ku kuduthirukanga இது மூணும் தான் அவரோட ரெசிப்ட்ஸாக இருக்குது அதாவது ஃப்ரம் டெட்டாஸ் கிட்டேருந்து கலெக்ட் பண்ண கேஷ் அண்ட் கேஷ் சேல்ஸ் பெய்ட் அண்ட் பை அருள் த ப்ரோப்பரேட்டர் ஓகேவா அருள் வந்து பிட்வீன் வந்து பே பண்ணியிருக்காரு அப்போ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னல் கேபிட்டல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா அருள் தான் ப்ரோப்பரேட்டர் இல்லையா அவர் வந்து கேஷ் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா அது வந்து கேபிட்டல் இன்ட்ரடியூஸ்டாக இருக்குது ஓகே எஸ் இப்போ பாருங்கள் பேமெண்ட்ஸ் மேட் இந்த இயர் என்டட் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் எயிட்டி ஃபைவ் ஓகே என்னென்ன பேமெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பிளான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ட்ராயிங்ஸ் வேஜஸ் சேலரி இன்ட்ரெஸ்ட் பே டெலிஃபோன் ரெண்ட் பவா சன்ரி எக்ஸ்பென்சஸ் சன்ரி கிரெடிட்டாஸ் ஓகே இது எல்லாத்துக்கும் பேமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு இப்போது அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸோட பேலன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஓப்பனிங்லேயும் க்ளோசிங்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒன்று முக்கியமானது பாருங்களேன் பேங்க் வந்து க்ளோசிங் பேலன்ஸ் நமக்கு வந்து கொடுக்கலை அப்போ அதை நம்ம அசிட்டைன் பண்ண போகிறோம் கேஷ் புக் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது மூலமாக ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தேர் வாஸ் நோ சேல் ஆஃப் பிளான் ட்யூரிங் த இயர் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் அதாவது பிளான்ட் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பனிங்கில் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது க்ளோசிங்கில் செவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது ஆனால் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க தேர் வாஸ் நோ சேல் ஆஃப் பிளான்ட்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த எயிட்டி ஃபைவில் சேலே எதுவும் பண்ணலை பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் பிளான்ட் வேல்யூ ஓப்பனிங்க்கும் க்ளோசிங்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது குறைஞ்சிருக்கு ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் பிளான்ட் வந்து இன் பிட்வீன் பர்ச்சேஸும் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அது வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட் சேல் இல்லை ஆனால் பிளான்ட் வேல்யூ குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா அது டெப்ரிசியேஷன் ஓகே அப்போ நம்ம ட ப்ராப்ளம் போடும்போது டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளவு அப்படின்றதெல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரம் தி அபோ டேட்டா ப்ரிப்பர் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் எயிட்டி ஃபைவ் ஓகே நம்ம என்னென்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணோன்னா ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதில் என்ன நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் போட்டு ஓப்பனிங் கேபிட்டல் என்னன்றதை ஃபஸ்ட்டு அசிட்டைன் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணுன்னா க்ரெடிட் சேலையும் க்ரெடிட் பர்ச்சேஸையும் நம்ம அசிட்டைன் பண்ணணும் ஓகே இதில் கேஷ் சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம க்ரெடிட் சேல் கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா நம்ம டோட்டல் சேல்ஸ் என்னன்றதை போட முடியும் ஆனால் நம்மக்கிட்ட வந்து கேஷ் பர்ச்சேஸ்லாம் கொடுக்கல ஸோ நம்மளோட க்ரெடிட் பர்ச்சேஸை தான் நம்ம வந்து டோட்டல் பர்ச்சேஸாக கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் கேஷ் புக் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் எதுக்காக அப்படின்னா க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷை வந்து அசிட்டைன் பண்ணுறதுக்காக ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா
அப்புறம் ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஸோ அதையும் எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பிளான்ட் பார்த்தீங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதுவும் எழுதிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஓப்பனிங் எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ண வேண்டியது இல்லை இல்லையா மொத்த இன்ஃபர்மேஷனும் எழுதியாச்சு ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸில் இப்போ நம்ம ஆசட் சைடு இருக்கிறதெல்லாம் ஆட் பண்ணி அண்ட் க்ரெடிட் ஆசை மைனஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு வர பேலன்ஸிங் ஃபிகர் தான் நம்மளோட கேபிட்டல் ஓகே அப்போ அந்த கேபிட்டல் என்ன அப்படின்றத அசிட்டைன் பண்ணிடலாம் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் பாருங்கள் டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது அதில் இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் வர கேபிட்டல் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இதுதான் நம்மளோட ஓப்பனிங் கேபிட்டல் இப்போ இந்த கேபிட்டலில் தான் நம்ம வந்து எங்கே போடுவோம் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் போடுவோம் ஓகே இந்த கேபிட்டலோட நெட் ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணி ட்ராயிங் ஏதா இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் பண்ணணும்னா நமக்கு வந்து க்ளோசிங் கேபிட்டல் என்னன்றது தெரிஞ்சிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ப்ராப்ளமில் அடிஷ்னல் கேபிட்டலும் இருக்குது அப்போ அந்த அடிஷ்னல் கேபிட்டலையும் ஆட் பண்ணிப்போம் ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் க்ரெடிட் சேல் கண்டுபிடிக்கலாம் க்ரெடிட் சேல் கண்டுபிடிக்க நமக்கு என்ன வேணும் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் வேணும் ஓகே இப்போ டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் டெட்டாருன்றது என்னது டெபிட் ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டெபிட்டில் எழுத போகிறோம் டெட்டாஸ் பாருங்கள் த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் எழுதியாச்சு ஓகேவா அப்புறம் வேறு என்ன வரும் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டில் அப்படின்றத பார்க்கலாம் எஸ் பாருங்கள் ஃப்ரம் டெட்டாஸ் கிட்டேருந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே அப்போ செவன்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது வந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கேஷ்ன்னு சொல்லிட்டு எழுதலாம் செவன்டீன் சரியா இப்போ வேறு எதுவுமே நம்ம டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டில் எழுத வேண்டியது இல்லை ஓகே பேடட்ஸ் இருந்தால் எழுதுவோம் டிஸ்கவுண்ட் இருந்தால் எழுதுவோம் அதெல்லாம் இல்லை இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் டெட்டார் எழுதலாமா க்ளோசிங் பேலன்ஸ் பாருங்கள் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எழுதியாச்சு இப்போ இவ்வளோ தான் இன்ஃபர்மேஷன் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம கிட்டே இருக்குது ஸோ நம்ம இதை பேலன்ஸ் பண்ணோன்னா வர பேலன்ஸிங் ஃபிகர் என்னது க்ரெடிட் சேல் ஓகே இப்போ பாருங்கள் டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி வந்துருச்சு இப்போ இந்த த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டியை மைனஸ் பண்ணோன்னா பேலன்ஸ் வர டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தான் க்ரெடிட் சேல் சரியா இப்போ க்ரெ க்ரெடிட் சேல் என்னன்றது தெரிஞ்சு போச்சு கேஷ் சேல்ன்றது ப்ராப்ளமில் கொடுத்துட்டாங்க இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு டோட்டல் சேல்ஸ் கிடச்சிடும் ஓகே எஸ் இப்போ வந்து நம்ம க்ரெடிட் ஆர் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாமா டெட் ஆர் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி க்ரெடிட் சேல் கண்டுபிடிச்சோம் க்ரெடிட் ஆர் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி க்ரெடிட் பர்ச்சேஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் எஸ் பாருங்கள் க்ரெடிட் ஆர்ன்றது லயபிலிட்டி லயபிலிட்டின்றது க்ரெடிட் பேலன்ஸ் ஸோ நம்ம இதை க்ரெடிட்டில் எழுதிக்கலாம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாருங்கள் எழுதியாச்சு ஓகேவா இதுக்கப்புறம் க்ரெடிட் ஆருக்கு நம்ம பே பண்ணது இல்லையா பேமெண்ட்லேயே இப்போ பார்க்குறோம் சன்ரி க்ரெடிட் ஆர் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கோம் செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம அதை எழுதிக்கலாம் எழுதியாச்சு ஓகே இப்போ வேறு என்னென்னா க்ளோசிங் பேலன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ஏன்னா இதுலேயுமே நமக்கு டே டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு இல்லை அப்புறம் வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் எதுவும் இல்லை ஓகே அது மாதிரி க்ரெடிட் ஆர் ரிலேட்டடாக வேறு எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் இல்லை ஸோ நம்ம க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் க்ரெடிட் ஆர் எழுதிக்கலாம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சரியாக எழுதிட்டோம் இப்போ பேலன்ஸிங் ஃபிகர் கண்டுபிடிக்கலாம் அது தான் நம்மளோட க்ரெடிட் பர்ச்சேஸ் பாருங்கள் டோட்டல் டென் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது இந்த டென் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போயிடுச்சு அப்படின்னா வரது தான் பேலன்ஸிங் ஃபிகர் எவ்வளோ பாருங்கள் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்ம க்ரெடிட் சேல் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அண்ட் க்ரெடிட் பர்ச்சேஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்புறம் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மூணு இன்ஃபர்மேஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ நம்ம க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேங்க் கண்டுபிடிக்கலாமா கேஷ் புக் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேங்க் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து டெபிட்டில் எழுத வேண்டியது என்னென்னலாம் ரெசிப்ட்ஸ் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேங்க் தான் ஓகே பாருங்கள் இது பேங்க்குக்கும் கேஷ் புக்குக்கும் ஒன்று தான் ஓகே பேங்க்கு ஆர் கேஷ் சரியா இப்போ வந்து சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் எழுதியாச்சு இப்போ வேறு என்ன ரெசிப்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கோம் டெட்டாஸ் கிட்ட இருந்து வாங்கினது
கேஷ் வந்து ரிசீவ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் டெபிட்டில் எழுதுகிறோம் எதெல்லாம் பே பண்ணியிருக்கோமோ அதெல்லாம் கிரெடிட்டில் எழுதுகிறோம் அவ்வளோதான் ஓகே கேஷ் புக்கில் இப்போ நம்ம வேறு என்ன எழுத வேண்டிய பாக்கி இருக்குது கிரெடிட்டார் சன்ரி கிரெடிட்டார் எழுதணும் இல்லையா சரி ஏன்னா கிரெடிட்டாருக்கும் நம்ம பே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நமக்கு பேமெண்ட் கேஷ் வெளியில் போயிருக்கு ஸோ அதையும் நம்ம எழுதியாச்சு இப்போ மொத்தமாக எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியது தான் டெபிட்டில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் கிரெடிட்டில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் பண்ணோன்னா என்ன வருது அப்படின்றது தான் பேலன்ஸிங் ஃபிகர் பாருங்கள் இப்போ நமக்கு டெபிட்டில் தான் ஜாஸ்தி இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஓகே அப்போ இந்த கிரெடிட்டில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ்ல மைனஸ் பண்ணோன்னா வர்றது தான் நம்மளோட பேலன்ஸிங் ஃபிகர் எவ்வளோ பாருங்கள் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் இது தான் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் ஓகேவா இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் நமக்கு எங்கே வரும் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நம்ம எழுதுவோம் பிளா கேஷ் பேலன்ஸ் எழுதுவோம் இல்லையா அது தான் இந்த த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் தான் நம்ம எழுதுவோம் அங்கே ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஓகே இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சதை எழுதிக்கிட்டேன் அதாவது ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கிரெடிட் சேல் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் க்ளோசிங் கேஷ் இதெல்லாம் நம்ம அசிடைன் பண்ணோம் இல்லையா இதெல்லாம் எழுதி வச்சாச்சு ஏன்னா இப்போ நம்ம ட்ரேடிங்க்கு பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கெல்லாம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படும் ஓகே எஸ் இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கோட நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸ்டாக்கோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் பாருங்கள் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஸோ அதை எழுதியாச்சு அதுக்கப்புறம் டெபிட்டில் என்ன வரும் பர்ச்சேஸ் வரும் இல்லையா பர்ச்சேஸ் வந்து வெறும் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் தான் நம்மளோட டோட்டல் பர்ச்சேஸ் ஸோ நம்ம அதை எழுதிட்டோம் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே அதுக்கப்புறம் இப்போ சேல்ஸ் எழுதலாமா சேல்ஸில் நமக்கு கிரெடிட் சேல் இருக்குது கேஷ் சேல்ஸ் இருக்குது அப்போ ரெண்டுத்தையுமே எழுதிக்கலாம் முதல்ல கேஷ் சேல்ஸ் பாருங்கள் ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் கிரெடிட் சேல் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எழுதணுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துருச்சு இப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக் எழுதிடலாமா பாருங்கள் க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்குது த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதையும் எழுதியாச்சு கிரெடிட் சைடில் ஓகே இப்போ வேறு என்னெல்லாம் நமக்கு டெபிட்டில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த எக்ஸ்பென்சஸில் பாருங்கள் பிளான்ட் வருமா வராது ட்ராயிங்ஸ் வருமா வராது வேஜஸ் வருமா எஸ் வரும் அப்போ சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எழுதியாச்சு சேலரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் தான் வரும் இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் வரும் டெலஃபோனும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ரெண்ட்டும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பவர் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடிங்கில் தான் வரும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் எழுதியாச்சு சன்ரி எக்ஸ்பென்சஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் தான் வரும் ஓகே சன்ரி கிரெடிட்டார் வராது ஓகே இவ்வளோ தான் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ நம்ம வந்து கிரெடிட்டில் இருக்கிறத ஆட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் டெபிட்டில் இருக்கிறத ஆட் பண்ணி எங்கே வந்து நமக்கு பேலன்ஸ் குறையுதோ அது தான் நம்மளோட க்ராஸ் ப்ராஃபிட்டாக லாஸாக அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி வந்துருச்சு இப்போ இதில் டெபிட்டில் இருக்கிறதுல தான் கம்மியாக இருக்குது ஸோ நமக்கு வந்து க்ராஸ் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓகே இந்த ப்ராஃபிட்டை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ப்ராட் டவுன் பண்ணுவோம் இல்லையா எஸ் எழுதியாச்சு சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ராஃபிட்டை வந்து ப்ராட் டவுன் பண்ணியாச்சு இப்போ வேறு என்னென்னலாம் நமக்கு வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் எழுத போகிறோம் ஓகே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா எஸ் சேலரிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா பிளான்ட் வந்து அசட் ட்ராயிங் வந்து நமக்கு லயபிலிட்டியில் சப்ராக் பண்ணுவோம் அண்ட் வேஜஸ் ஆல்ரெடி எழுதிட்டோம் இப்போ சேலரி எழுதிக்கலாம் ஓகே அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு வரப்போகுது இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு எழுதியா செவன்ட்டி ஃபைவ் டெலஃபோன் வரப்போகுது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எழுதியாச்சு ரெண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எழுதியாச்சு பவர் வந்து நம்ம ட்ரேடிங்கில் எழுதிட்டோம் சன்ரி எக்ஸ்பென்சஸ் வரும் இல்லையா எஸ் சன்ரி எக்ஸ்பென்சஸ் டூ தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே இப்போ நம்ம எல்லா எக்ஸ்பென்சஸ்மே எழுதியாச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா பிளான்ட்டில் நமக்கு டெப்ரிசேஷன் இருக்குதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அப்போ இப்போ டெப்ரிசேஷன் நம்ம எழுதணும் ஓகே இதுக்கு ஒரு கேல்குலேஷன் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் ஏன்னா நம்ம ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட்டு பார்த்திங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது க்ளோசிங் பேலன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின் இருக்குது அண்ட் இன் பிட்வீன்
அதுக்கப்புறம் க்ளோசிங் பேலன்ஸோடு கம்பேர் பண்ணி நம்ம டெப்ரிசியேஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னு தான் நமக்கு டெப்ரிசியேஷன் ஓகே பிளான்ட்டோட வேல்யூ குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ரெண்டு பாசிபிலிட்டி ஒன்று பர்ச்சேஸாக இருக்கலாம் இல்லை இன்னொன்று டெப்ரிசியேஷனாக இருக்கலாம் ஆனால் இந்த ப்ராப்ளமில் கிளியராக ஸ்டேட் பண்ணிட்டாங்க அவங்க வந்து தேர் வாஸ் நோ சேல் ஆஃப் பிளான்ட்டு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா மொத்தமும் டெப்ரிசியேஷன் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணி எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னு நம்ம டெப்ரிசியேஷன்ட்டு போட போகிறோம் எஸ் போட்டாச்சு ஓகே இப்போ டெபிட்டில் போட வேண்டியதெல்லாம் போட்டாச்சு அண்ட் கிரெடிட்டில் நமக்கு க்ராஸ் ப்ராஃபிட் மட்டும்தான் இப்போ நம்ம வந்து டோட்டல் போட போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கிரெடிட்டில் இருக்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் ஜாஸ்தி இருக்குது ஸோ நம்ம டெபிட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் ஆட் பண்ணி மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு நெட் ப்ராஃபிட் கிடச்சிரும் ஓகே இப்போ நெட் ப்ராஃபிட் பார்ப்போம் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஓகே இப்போ இந்த எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நெட் ப்ராஃபிட்டை நம்ம எங்கே கொண்டு போய் போடுவோம் தெரியும் இல்லையா எஸ் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லேபிலிட்டியில் கேபிட்டலோடு ஆட் பண்ணணும் எஸ் பாருங்கள் இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட் போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம லயபிலிட்டி சைட் ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ஓகே லயபிலிட்டி சைடில் ஃபஸ்ட்டு சன்ரி கிரெடிட்டார் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம கேபிட்டல் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிச்சதை நோட் பண்ணி வச்சிங்களா ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம இப்போ எழுதணும் ஓகே ஓப்பனிங் கேபிட்டல் பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நம்ம கண்டுபிடிச்சது இதோட நெட் ப்ராஃபிட் இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா எயிட் ஃபார்ட்டி நெட் ப்ராஃபிட் அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் எஸ் ஆட் பண்ணால் என்ன வருது சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி வருது ஓகே இப்போ இந்த சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டியோட நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அடிஷ்னல் கேபிட்டல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கார் அருள் இல்லையா பெய்ட் அண்ட் பை அருள் த ப்ரொப்பரேட்டர் எவ்வளவு அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ அடிஷ்னல் கேபிட்டலையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணியாச்சு ஓகே அப்போ வர ஆன்சரோடு தான் நம்ம ட்ராயிங்ஸை வந்து சப்ராக்ட் பண்ணணும் ட்ராயிங்ஸ் எவ்வளவு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போ பாருங்கள் எயிட்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஃபார்ட்டி வந்துருச்சு இதில் நம்ம தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சப்ராக் பண்ண போகிறோம் ஓகே எவ்வளோ வருது பாருங்கள் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி இது தான் நம்மளோட க்ளோசிங் கேபிட்டல் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம லேபிலிட்டி சைடு எல்லாமே முடிச்சிட்டோம் இப்போ அசட் சைட் போகலாமா அசட்டில் என்னென்ன இருக்குது பார்ப்போம் டெட்டாஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ டெட்டாஸ்க்கு ப்ரொவிஷன் ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம மைனஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் பட் இந்த ப்ராப்ளமில் ப்ரொவிஷன்லாம் எதுவும் இல்லை ஸோ நம்ம வந்து டெட்டாரை அப்படியே எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பேங்க் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா நோட் பண்ணி வச்சிங்க இல்லையா எவ்வளோ வந்தது பேங்க் பேலன்ஸ் எஸ் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சது அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக் பாருங்கள் த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எழுதியாச்சு அதுக்கப்புறம் பிளான்ட்டு க்ளோசிங் வேல்யூ ஆஃப் பிளான்ட் அதை வந்து நம்ம எழுதிக்க வேண்டியது தான் செவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஓகே ஏன்னா நம்ம க்ளோசிங் பேலன்ஸ் தான் எப்படி அசிட்டெயின் பண்ணோம் நம்ம இந்த டெப்ரிசியேஷன் எல்லாம் போட்டு தான் நம்ம அசிட்டெயின் பண்ணியிருக்கோம் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஸோ அதனால் டைரெக்டாக அதை எடுத்து நம்ம போட்டாச்சு இப்போ நம்ம டோட்டல் போட்டு பார்ப்போம் ரெண்டு சைடும் நமக்கு ஈக்குவலாக வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ் பாருங்கள் நைன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஃபார்ட்டி ரெண்டு பக்கமும் நமக்கு கிடச்சிருச்சு ஓகே இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட் நமக்கு டேலி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்டை நம்ம வந்து மிஸ்ஸிங் ஃபிகர் எல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒரு கம்ப்ளீட் ரெக்கார்டாக மாற்றி ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் எப்படி நம்ம ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டு முடிச்சிருக்கோம் ஓகேவா எஸ் நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாதிரி மாடலில் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யோர் ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யோர் பேஷண்ட் லிசனிங்